now we discuss the news topic that is what reaction mechanism रिएक्शन मैकेनिज्म है रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी कंप्लीट स्टडी करना कंप्लीट स्टडी करने का मतलब ये होता है कि उस रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग और मैकिंग का क्या तरीका है उसका पता लगाना ठीक है उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स या कैटलिस्ट यूज हुए हैं उनका क्या रोल है उसका पता लगाना उस रिएक्शन की एनर्जी पिक्चर क्या है एनर्जी में किस तरीके से टाइम के साथ वेरिएशन होता वो पता लगाना ये सब चीज़ें उस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और क्यों होगा ये पता लगाना ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको हम लोग कहते हैं डेट इज़ वॉट स्टेडी ऑफ मैकेनिज़म यानी रिएक्शन मैकेनिज़म में हम जो पूरी रिएक्शन है उसकी एक्चुअल स्टडी करते हैं जो रिएक्शन लिखते हैं वो जैसे एक मूवी होती है उस मूवी में एक पोस्टर होता है उस पोस्टर पर कोई मूवी का हीरो या हीरोइन या वेलेन या जो भी हैं वो आपको दिखाई देता है राइट right? लेकिन एक्चुअल में उस पिक्चर की कहानी क्या है उस पिक्चर में उस हीरो का क्या रोल है उस पिक्चर में उस हीरोइन का क्या रोल है उस पिक्चर में वेलैन का क्या रोल है रिजल्ट क्या होता है उस पिक्चर का ये सब तो पूरी पिक्चर देखने पर ही पता लगता है वैसे ही किसी रिएक्शंस की पूरी अगर बात करूँ तो वो रिएक्शन को लिखना एक लाइन में या रिएक्शन की इक्वेशन लिखना ये केवल क्या है रिएक्शन की इक्वेशन लिखना केवल एक उसका पोस्टर होता है और अगर उसकी पूरी मैकेनिज्म की बात करूँ तो हम कहेंगे वो पूरी पिक्चर है रिएक्शन की राइट तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में जो बातें करते हैं उस उनको हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिएक्शन में मैकेनिज्म में हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में बॉन्ड क्लीवेज ऑफ रिएक्टेंट्स सेकेंड इंटरमीडिएट and transition states third bond formation of product fourth kinetics aspects like what slow and fast reactions and rds red determining step fifth thermodynamic aspects like energy profile exo or endo reactions मेजर प्रोडक्ट
एक्टिवेशन एनर्जी एंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन ये जो फाइव पॉइंट्स हैं वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी करते हैं अब हर बॉन्ड क्लीवेज और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके बेस पर हम टाइप ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन बेस पर हम उस टाइप ऑफ रिएक्शंस ये तो पहले की तीन स्टेप टाइप ऑफ रिएक्शंस को डिसाइड करती हैं और लास्ट की दो ये बताती हैं कि उस रिएक्शंस की रेट और एनर्जी के रिकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं ठीक है तो पहली तीन स्टेप और लास्ट की दो स्टेप दो पार्ट्स हैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म का तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पहली तीन दो स्टेप्स जो हैं वो आपको बता देगी तीन स्टेप टाइप ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म किस टाइप की रिएक्शन होगी और उसकी मैकेनिज्म होगी पहली तीन स्टेप आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देती है और लास्ट की दो स्टेप्स जो हैं उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर उसका काइनेटिक और थर्मोडाइनमिकल एनालिसिस करती राइट right. अब मैं आपको बताता हूँ पहले मैं आपको लास्ट की दो स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करूँगा ठीक है मैं मान लीजिए एक रिएक्शन से उस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट आर है उस आर को एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आए इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन में बनता है और फिर अगली स्टेप का वो वापस रिएक्टेंट हो जाता है पहली फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट और नेक्स्ट स्टेप का क्या हो जाता है वो रिएक्टेंट उसको हम क्या कहते हैं इंटरमीडिएट तो मान लीजिए एक रिएक्शन है उस रिएक्शन की हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और ये रिएक्शन एक्सो है और ये रिएक्शन एक्सो है उसके पी वन और पी टू प्रोडक्ट से तो इसमें देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट P1 वन एंड पी टू फाइनल प्रोडक्ट इससे हमको पता चल रहा है तो इसके सिलेक्शन में स्टेप्स जो है कितने स्टेप्स हुए हैं अगर वो फाइंड करें तो स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री तीन स्टेप हुए हैं हर स्टेप में जो है एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है यानी ये कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट इसमें 
ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं और ट्रांजिशन स्टेट प्लस इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस वन कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं यहां पर वन एंड टू और स्टेप्स कितनी हुई थ्री तो हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट टू प्लस वन इक्वल टू थ्री ट्रांजिशन स्टेट राइट अब रिएक्शन एक्सो है प्रोडक्ट के साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है एक्सो रिएक्शन है एक्सोथार्मिक फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा आर एच जो होता है वो नेगेटिव होता है डेल्टा आर एच को हम डिफाइन करते हैं एंथोलपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स इससे पता चलता है कि एच पी इज लेस देन एच आर राइट इसका मतलब अगर हम रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल बताएं रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल तो यहां हम लिखेंगे एनर्जी और यहां लिखेंगे रिएक्शन की प्रोग्रेस को बताने वाला कोई भी फैक्टर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स यानी ऐसा कोई भी फैक्टर्स जो रिएक्शन को अफेक्ट करता हूं वो रो रिएक्शन की प्रोग्रेस को बताता हूं मैंने आपसे दो जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको मैं यहां पर एनर्जी के उसमें एक्सप्रेस कर रहा हूं इससे ये पता चल गया कि प्रोडक्ट की ही एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है राइट right. इंटरमीडिएट जो होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी अगर ई ए वन इज लेस देन ई ए टू है इसका मतलब ये कि यहां से यहां तक गया यहाँ I1 बना ये I2 प्रोडक्ट बना ये इंटरमीडिएट टू है ये ट्रांजिशन स्टेट वन है ये ट्रांजिशन स्टेट टू है हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्री है और थ्री में भी दो प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी ई ए थ्री है और दिस वन इज ई ए थ्री और यहां से यहां तक ई ए फोर है 
ई ए फोर से प्रोडक्ट पी टू बन रहा है ये ई ए वन है ये ई ए टू है यहां से क्लियर हो रहा है कि ई ए टू इज ग्रेटर देन ई ए वन ई ए थ्री देन ई ए वन एंड ई ए फोर ये ऑर्डर है और रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी होता है इसका मतलब ये सबसे स्लो स्टेप है और ये सबसे फास्ट स्टेप है ठीक है अब मैं जो इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ उसको आप समझिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं वो कितने बन रहे हैं वन टू थ्री ठीक है इंटरमीडिएट्स कितने बन रहे हैं आई वन एंड आई टू इंटरमीडिएट किसको कहते हैं जो प्रीवियस रिएक्शन के प्रोडक्ट और नेक्स्ट कॉन्जिकेटिव रिएक्शन के क्या होते हैं रिएक्टेंट्स होते हैं एक्जो हैं ये कैसे पता चला क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी अगर देखें तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है इसकी रेड डिटरमाइन स्टेप कौन सी होगी दिस स्लो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप इज रेड डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप रेड डिटरमाइनिंग स्टेप होगी स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है भाई बताएंगे कोई जिसकी हाँ भा देखिए तो इससे कंफर्म हो गया कि स्लो स्टेप कौन सी है दिस वन ये स्टेप स्लो स्टेप है और यही आर डी एस रेड डमाइन स्टेप दूसरी चीज जो इससे ये पता चल रही है वो ये है कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट P1 है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए थ्री ज़्यादा है और प्रोडक्ट P2 की एक्टिवेशन एनर्जी ई ए फोर कम है यानी लेकिन प्रोडक्ट P1 की एंथॉलपी एच पी वन लेस देन एच पी टू है एक्टिवेशन एनर्जी ई ए फोर और प्रोडक्ट P2 is greater than P2 टू पी ई ए फोर किसका है पी वन इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी पी टू इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ई ए थ्री ऑफ पी वन देखिए इससे पता चलता है कि अगर रेट की बात करें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P2 टू इज ग्रेटर देन पी और स्टेबिलिटी की बात करें तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी P1 की ग्रेटर देन P2 है अगर मेजर प्रोडक्ट P1 हो इसका मतलब रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड है फोर्थ इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिखना चाहता हूं इफ मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस एंड द प्रोडक्ट विच हैविंग लो एनर्जी इज मोर स्टेबल
जिसकी एनर्जी लो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा और हाई टेम्परेचर पर वो मेजर प्रोडक्ट होगा मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर हाई एंड मॉडरेट उसका वो मेजर प्रोडक्ट होगा हाई और मॉडरेट टेम्परेचर पर और उस समय उसको कहते हैं कि रिएक्शन थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड है ठीक है इफ मोर देन वन प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस एंड द प्रोडक्ट विच हैविंग लो एनर्जी इज मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट एट द हाई टेम्परेचर इस बेस पर हम कह सकते हैं कि P1 वन मेजर होगा हाई टेम्परेचर बट जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है इफ एक्टिवेशन एनर्जी of activation energy of product are differ then at low temperature the product with low activation energy is major product thus reaction is काइनेटिकली कंट्रोल्ड यानी मैं कहना चाह रहा हूँ तो प्रोडक्ट P2 टू काइनेटिकली कंट्रोल्ड हैं और P1 वन थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल है राइट right? क्लियर आ गई समझ में आ गई बात आपको तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से रिलेटेड है एक और चीज यहां से हम ये बता सकते हैं कि आई वन और इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एनर्जी गैप कम है और आई टू और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एनर्जी गैप क्या है ज़्यादा है तो जिसके बीच में एनर्जी गैप कम होगा उतना ही कैरेक्टर क्या होगा उनका सेम होगा यानी अगर दो स्टेट्स के बीच में एनर्जी गैप मिनिमम है तो उनमें कैरेक्टर्स क्या होंगे बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे दैट्स वाई हम कहेंगे इट हैविंग मोर कैरेक्टर ऑफ आई एंड लेस कैरेक्टर ऑफ आई टू क्लियर इसकी बात करें तो इसमें दोनों के कैरेक्टर अप्रॉक्सीमेट क्या आएंगे सेम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसको बोलते हैं हम लोग डेट इज कॉल्ड हेमोन्ट्स पॉस्टुलेट्स हेमोन्ट्स का पॉस्टुलेट ये कहता है कि जितना कम एनर्जी गैप होगा देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ मान लीजिए ये डाइग्राम बनाया क्या क्या बातें पता चल रही इससे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है ये एनर्जी लिखी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ये ट्रांजिशन एक तो एक स्टेप की रिएक्शन है ठीक है इसमें स्लो पास नहीं है एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है ये बहुत क्लोज है एच पी के ज़्यादा क्लोज है तो ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोज टू एच प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ज़्यादा क्लोज है और एच पी ग्रेटर देन एच पी ग्रेटर देन एच आर 
दैट्स वाई डेल्टा आर एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर ग्रेटर देन जीरो यानी रिएक्शन कौन सी एंड हो राइट एक स्टेप में रिएक्शन है इस रिएक्शन के बारे में कह सकता हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट क्लोज है ये लिखा एक डायग्राम ये बनाया राइट right. और अब यहाँ कहूँगा ट्रांजिश ये रिएक्शन रेक प्रोडक्ट की कम है रिएक्टेंट से एक्सो और ट्रांजिशन स्टेट के किसके क्लोज है एच के इस क्लोज कैरेक्टर्स ऑफ विच वन एच आर एच आर के ज़्यादा क्लोज कैरेक्टर होंगे करेक्ट और अगर ये दोनों अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जैसा मैंने अभी बताया था तो दोनों के करेक्टर अप्रॉक्सीमेट क्या होंगे सेम होंगे दिस इज कॉल्ड हेमोल्ट पॉस्ट हेमोल्ट ने ये हेमोन्ट्स पॉस्टुलेट्स कहते हैं ठीक ये मैंने आपसे रिएक्शन मैकेनिज्म में जो एनर्जी के रिगार्डिंग जो बातें हैं या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के रिगार्डिंग वो सब मैंने आपको बताई थी अब हम बात करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन